তো দিদি তেনার কথায় যদি রঘুবীর রেগে যান আমরা তো বিপদে পড়লে রঘুবীর এই শরণ নি আর তেনার ইচ্ছে ছাড়া কি এই সংসার চলতো বলো তুই তোর বিশ্বাস তোর কাছে রাখ ছোট বোন মিলে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন আমি বেলা করে বের হব হ্যাঁ বেশ তো আমি সব গোজ গাছ করে দিচ্ছি তুমি এসে একটু জিরো আমি তোমার জন্য কটা নুচি নিয়ে আসছি যমুনা পলিনে কদম্ব কাননে ভ্রমি বসি মোরা দুজন যমুনা পলিনে কদম্ব কাননে ভ্রমি বসি কি আমার উপরে বুঝি এখনো রাগ করে আছো দেখো রানী আমি আমার বিশ্বাস থেকে কিছু কথা বলেছি তুমি তোমার বিশ্বাস থেকে কিছু কথা বলেছ দুজনের মতের মিলেনি আমি হয়তো খানিকটা উত্তেজিত হয়েছি তুমি খানিকটা উত্তেজিত হয়েছ কিন্তু এখন তো বিষয়টা মিটে গেছে জানো রানী আমি মকিমপুর যাচ্ছি সেখানে গিয়ে বেশ করে মহানির্মাণ তন্ত্র পড়ব তারপরে ফিরে এসে তোমার সাথে তর্ক করতে নামব দেখব কে যেতে তোমার ভক্তি না আমার যুক্তি আমি কোনো জিতার আর খেলা খেলছি নি এ শুধু আমার বিশ্বাসী নয় আমার অন্তরেরও কথা রঘুবীর আছেন জনার্দন আছেন আর মা কালীও আছেন আরে বাবা আমি তো বলছি না যে দেবতা নেই ঠাকুর নেই ভগবান নেই ভগবান নিশ্চয়ই আছেন কিন্তু তা তোমাদের ওই পাথরের মূর্তির মধ্যে বসে থাকে না রানী তাই এক একজন দেবতাকে এক একভাবে পুজো দেওয়ারও কোনো দরকার নেই তারা এক তাদের কোনো ফেদা বেদ নেই জাগে সেসব কথা ছাড়ো জানি আমি যাওয়ার আগে তোমার মুখের হাসিটা একবার দেখতে চাই আর আমি জানি আমি চলে যাবার পর তুমি ঠান্ডা মাথায় আমার কথা ভাববে আর আমার কথা মেনেও নেবে মুখখানে এমন আশারের কালো মেঘের মতো করে রেখেছো কেন চোখ মোছো চোখে জল মোছো দেখি মোছো বলছি অত দূরে যাবার কি হলো যাবে প্রভাত যাবে যে দিন রজনী যাবে যে বাজিয়ে বিন আমার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছেন তাই না কোন দিন শুনবো আপনি আমার সত্যি নানছেন তাই যদি পারতাম সখী তাহলে তো বেঁচেই যেতাম কি করব বলো এই পোড়া চোখে যে আর কাউকে মনেও ধরে না আর তার সুযোগটাও তো তুমি নাও দোরটা তো দে দিবি অন্তত কি যে করেন নি আপনি দেখুন 
দিন দেখি লুচি থালাটা দিন খিদেতে পেটটা একেবারে জ্বলে যাচ্ছে এরপরে কিন্তু গঙ্গা যাত্রা হয়ে যাবে ঠাকুর পো তোমার মুখে দেখি কিছুই আটকায় না দেখলেন তো এজন্যই বলি আচ্ছা একজন মানুষ গঙ্গা যাত্রার কথা বললে সে কি মারা যায় বোঠান এগুলো অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার থেকে উৎপত্তি আপনি কি জানেন চোরামণি দত্তের গঙ্গা যাত্রার মৃত্যু নিয়ে কেন এত গোল বেঁধেছে কারণ এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম নামক বস্তুটাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চায় এসব কি এখনই বন্ধ হওয়া উচিত নয় আপনি কি বলেন দেখলেন কবরেজ মশাই উনি আর আমাদের মধ্যে নেই উনি এই মাত্র গঙ্গা প্রাপ্ত হলেন বাবা মশাই চলে গেলেন দুঃখ করবেন না দত্ত মশাই কথাবাবু পুণ্যাত্মা ছিলেন তাই তিনি একেবারেই গঙ্গা প্রাপ্ত হলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের মতো পাপি তো নন তাকে দু দুবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে তবে এবার আপনি দেখুন না কর্তা মশাই আমি রাধাকান্ত দেবে কি দশা করি আমি একেবারে ছড়া গানের আসর জমিয়ে দেবো আমি ওই শোভা বাজারে ওসব কথা পরে হবে না মশাই এখন আর এসব কিছু ভালো লাগছে না আপনি দেখুন ব্রাহ্মণরা এখনো কেন পৌঁছলেন না তাড়াতাড়ি বাবার সৎকারের ব্যবস্থা করুন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি আমি খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হবে আপনার শোভা বাজারের থেকেও বড় রোশনাই করব গোটা কলকেতা বলবে একখানা শ্রাদ্ধ হলো বটে আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করুন না মশাই যান কি ব্যবস্থা যান তাড়াতাড়ি রাধাকান্ত দেব এভাবে শত্রুতা করল এভাবে একজন পিতৃদায়গ্রস্ত মানুষকে বিপদে ফেলা কি উচিত চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধে যদি বামুন কায়সার না যায় সেটা ঠিক হবে কি জানি আমি জানি খুড়ো মশাই এ সময় কেউ শত্রুতা মনে রাখে না আমরাও চাইনি কালীপ্রসাদ দত্তের গুরু দশায় কোনো রকম অশান্তি সৃষ্টি করতে কিন্তু সে কি করেছিল আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি আর এটা কোনো কথা হলো রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরমায়ু ছিল বলে তিন তিনবার গঙ্গা যাত্রা করেও তিনি বেঁচে আছে আর ওদিকে চূড়ামণি দত্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন তাই প্রথমবারের অন্তর্জলিতেই তিনি মারা গেছেন দেখুন জন্ম মৃত্যু তো আর আমাদের কারোর হাতে নেই মানুষের হাতে তো নেই সেটা নিয়ে এমন ঠাট্টা হবে এমন অপমান হবে আমার বাবা মশাই তখন গভীর শোকের মধ্যে ছিলেন আর কালীপ্রসাদ দত্তের লোকেরা কি করলো শোভাবাজের রাজবাড়ির সামনে গিয়ে ঠাট্টা করে ছড়া কেটে এলো আমার বাবা মশাইয়ের কি মনের অবস্থা হয়েছিল একবার ভেবে দেখুন কালী দত্ত এটা নিশ্চয়ই ঠিক কাজ করেন ক্ষমা করবেন দা মশাই আমার কোনো উপায় নেই আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করছি মাত্র আমার বাবা মশাই চান না সুতানটি গোবিন্দপুরের কোনো ব্রাহ্মণ চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আপনারাও তো ডিহি কলকাতার মাথা আপনারাও আপনাদের ব্রাহ্মণদের নিষেধ করুন যাতে দক্ষিণা গ্রহণ দূরে থাক কেউ ব্রাহ্মণ ভোজনে অংশগ্রহণ না করে 
একদমই তাই একদমই তাই আর আমরা এই বিষয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি দেখো রাধাকান্ত তুমি আমার পরিবারের বহু সমস্যায় মধ্যস্থতা করেছ তাই আমি তোমার বিরোধিতা করছি না কিন্তু একজন মৃত ব্যক্তির শেষ কাজ করতে দেওয়াটা সমাজের কর্তব্য নয় কি আমি তো বললাম খুড়ো মশাই হে আমার পিতৃ আজ্ঞা আমিও দেখি বিনা ব্রাহ্মণে কি করে শেষ কাজ হয় হিন্দু সমাজের আচার বিচারের ভয় দেখি গোড়া হিন্দু ব্রাহ্মণরা মেয়েদের উপর কত অত্যাচার করছে তার তো একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার রাজা রামমোহন রায় বলেন দশটা পাথরের মূর্তিতে দশটা দেবতা থাকতে পারে না রানী পাথরের মূর্তিতে ভগবান কখনো আটকা থাকতে পারে না তিনি তো মিচে কথা বলেননি এত মূর্তি পুজো করে ধম্ম ধম্ম করে দীপটা কি ভুলে যাচ্ছে ধম্ম আর জাতপাতের দোয়াই দে একে অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করছে তবে কি তিনার কথাই ঠিক মূর্তি পুজো আর আচার বিচার করে করে মানুষের মন ছোট হয়ে যাচ্ছে আরো নরম কাপড় এনেছি কেতায় লাগাতে পারবেন রাখো বাচ্চা সব সময় তো ঠাউরকে ডাকছি সরোজ বউয়ের বাচ্চা যেন দুধে বাতে তাকতে পারে আসলে মেয়েটা এত ভালো অমন একজন শাওরিয়ার স্বামীর পাল্লায় পড়ে মেয়েটা যেন একেবারে দুজনের মধ্যে পিষে মরছে মা কথাখানা আসতে বলুন ছোট করিমা এদিক পানে ঘোরাঘুরি করছেন যদি একবার কানে যায় তাহলে সেই রাগ কানা সরজ বইয়ের পিঠের মধ্যে পড়বে জানি তো সে কথা বড় বৌমা ছোট বৌমা কোথায় মা অনেক কোন হলো তাকে তো দেখছি নে জানোই তো তোমার শৌর টাউর চন্দরকে মকিমপুরে পাঠালেন কানিকটা ইচ্ছে করে আসলে চন্দরের মাথায় যে কি চাপলো মা আমি একটি বার কালিকার দর্শনে যেতে চাই আপনি অনুমতি দেবেন কালিকাটে আবার কালিকাটা যাবে কেন মা জানোই তো কালিকাটে যাওয়ার নাম শুনলে তোমার শোর টাউর যেন কেমন করছেন কালী বলেন দেব বাহাদুরের ব্যাটা রাধাকান্ত নাকি পছন্দ করেন নে বর্ষের জমিদার সন্তোষ রায় চৌধুরী দেব তেনা রায় তো ওই মন্দির তৈরি করছেন কি না ওই রাধাকান্ত দেব আর কারা কারা যেন পটকখানে এছিলেন তারা কইছিলেন তিনার নাকি কার শেষ কাজে বামুন আসতে দেবেন নে আমি ভাবছি মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে তবে কি আপনার ছেলে ঠিক মা তিনি তো আমাকে বারবার করেছিলেন যারা বিধি নিষেধ আচার বিচার মানে তারা মানুষের কথা ভাবে নি সমাজের মাতাদের মুখে এমন কথা শুনে প্রথমবার আমারও তিনি নাকি ঠিক বলে মনে হয়েছে মেয়ে মানুষ হয়ে ধর্ম খোয়াবি নাকি হ্যাঁ দেখ চাকুরপ পুরুষ মানুষ সে ভুল করে অমন কথা কইতেই পারে তাই বলে তুই কোন আঁকেলে এমন কথা মুখে আনছিস বল দেখি তাই তো একটি বার আমি কালীঘাটে যেতে চাই আমি মাকে গিয়ে শুধোবো আমি কি করব তিনি ফিরে আসার আগেই যেন আমাকে একখানে পথ দেখান দিদি তুমি গেলে আমিও যাব তোমার সাথে
ওখানে গিয়ে মায়ের পায়ে মাথা টেকাবো আস্তিনার দয়াতে যে আবার পেটে ধরল যাবে বাচা নিশ্চয় তোমরাও কেনে যাবে বড় বৌমা তুমি পালকি তৈরি করতে বলো আর যাওয়ার পথে ছোট কুড়িমাকে দেখতে পেলে তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও যাও মা এ হতে পারে না নাই মশাই আমার পিতৃদেব সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি এভাবে অসদ্ধার পাত্র হতে পারেন না আমাকে কিছু একটা করতেই হবে হ্যাঁ তা তো মশাই प्रभावशाली मानुष शेष पर्त ब्राह्मण द्वारा कर शेषकृत्य वंचित हलन देखो राधाकान देवर हुकुम शुने की गण्यमान्य व्यक्ति अपन मुखे एक कथा आशा कर मायर भक्त अपनी एका हाथ मंदिर दाँड करा अपनी असहाय मत बोल राधाकान देव गण्यमान्य व्यक्ति तरा एक कथा सकल के मानते अपन अवस्था देखे सत्य खूब खराब लगे कि सत्य सत्य खूब इच्छा कर बरिशार ब्राह्मण देर आना ही ये कथाटाई अपनार मुख सुनते चाहूँ अपनी महानुभव पाठाई छोट सरज बो बड़ बौमा छोट बौमा के लिए कल घाटे जाब सरज बर बाच्चा जान भलो भाव सुस्थ भाव होते मायर का पुजो दीते जा आज ही जा आज ही जा तु तो कल बाड़ी रघुना तर जनार्दन पुजो आ समय पुजो तेले रखते नहीं जे एक बोल ले की कोरे बाधा देव बोलो मन करो ने शुद्ध एक जिन देखो बाबू गलो बारे मत जान बऊ आ समस्या ना बाधा नबाब जदिटो गा तोलो एम भाव शुए बस तो गत शुओ पोका नेगे जा दीपना कथा कहना दिल्ली अमन साउरी नई तुम मिस्टी मुख देखे गले जा 
पेटे धोरे ना रखते पल्ले, अमी की दोनों तो बात आप। अमी की तो चेरे कोता बोल बोने की चुमोने करूंगी। 